Kabupaten. Profesional. Berdaya saing tinggi. Siap kerja. Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Semakin meningkatnya investasi kapital dan aset infrastruktur, menjadikan Kementerian PUPR memiliki tantangan SDM yang besar untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan profesional untuk mendukung industri 4.0. Kementerian PUPR mendirikan Politeknik PU sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pendidikan vokasional yang diharapkan dapat menghasilkan SDM bidang PUPR yang kompeten, profesional, berdaya saing tinggi, dan siap kerja. Politeknik Pekerjaan Umum merupakan perguruan tinggi negeri rintisan baru di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Politeknik Pekerjaan Umum merupakan salah satu bentuk terobosan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil dalam menghadapi tantangan global dan tantangan nasional pembangunan infrastruktur ke PUAN. Politeknik Pekerjaan Umum merupakan salah satu bentuk terobosan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang konstruksi yang terampil, kompeten, dan profesional. Sumber daya manusia yang terampil ini tentu saja sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global yang menuntut penggunaan teknologi tinggi dengan standar kualitas pekerjaan yang semakin baik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ini. Kami berharap agar lulusan dari Politeknik Pekerjaan Umum ini dapat bekerja membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Politeknik PU tangguh dan unggul. Politeknik Pekerjaan Umum memiliki fokus pendidikan pada jurusan Teknik Sipil dan dirancang dengan tiga program studi, diantaranya D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Pekerjaan Umum dirancang menjadi politeknik unggul dan bertaraf internasional yang mampu mencetak tenaga kerja konstruksi terampil melalui penekanan pada kemampuan praktek 60% dan pengetahuan teori 40%. Diharapkan lulusan Politeknik Pekerjaan Umum mampu melaksanakan dan mengawasi konstruksi bangunan air, gedung, dan jalan jembatan, melaksanakan operasionalisasi peralatan dan teknologi konstruksi, serta melakukan monef terhadap konstruksi bangunan. Politeknik Pekerjaan Umum didukung oleh berbagai fasilitas yang mendukung atmosfer pembelajaran, sebagaimana berikut. Kita akan berusaha menciptakan sumber daya manusia yang handal di bidang gedung, mulai dari pelaksanaan, pengawasan, analisis, kemudian juga mampu nanti bekerja sebagai pelaksana yang baik di lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita harapkan nanti mahasiswa kita ini mampu bersaing dan menjadi pionir-pionir terbaik di Kementerian PU ataupun di bidang kepeuan. Politeknik PU akan menghasilkan juga SDM-SDM yang sesuai dengan capaian lulusan yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap yang baik tentunya, kemudian memiliki juga sikap karakter yang memiliki leadership dalam hal pengendalian, pelaksanaan, pengawasan, ataupun finalisasi dari suatu proyek gedung. 
Selama saya berkuliah di Politeknik Pekerjaan Umum, saya dapat mengembangkan minat saya di bidang konstruksi atau di bidang kepeuan. Saya dibantu dan dibimbing dengan dosen-dosen yang berkompeten dan tenaga ahli di bidang konstruksi. Selain itu, kami di sini juga dibekali oleh sertifikasi keahlian seperti sertifikasi juru gambar dan juru ukur. Menurut saya, sekolah di Politeknik PU ini um, keunggulannya adalah ketika kita nanti lulus kita menjadi tenaga yang terampil dan berdaya saing dengan industri konstruksi di Indonesia. Dalam persiapan untuk mencapai itu, Politeknik PU mengadakan beberapa sertifikasi untuk mahasiswanya, juga beberapa pelatihan-pelatihan dan yang didukung juga oleh dosen-dosen yang terlibat dari praktisi sebelumnya. Jadi dosen-dosen di Politeknik Pekerjaan Umum ini sebelumnya adalah praktisi di dunia konstruksi, jadi mereka bisa membagi ilmu terapan bagi mahasiswanya.